السلام علیکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام گرہن قرآن اور سمت ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک علمہ اسلام گرہن کریے چھن تامرہ دیکھتے پائے میں پوچھا تھک میں شبار پورے یہ جو نیجی آمد دیشے لکھا ہوئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پاشا پاشی یہ تو کنو حدیث در شکل دور کرتے ہوئے আমাদের দেশে আকিদার ত্রুটি ঢুকিয়ে দিয়েছে সর্বপ্রথম ইহুদি খ্রিস্টানদের চক্রান্তের মাধ্যমে ইহুদি খ্রিস্টানদের চক্রান্তের মাধ্যমে সর্বপ্রথম যেই জিনিসটি দিয়ে মানুষের ইমান ধ্বংস করা যায় সেই জিনিসটি হল কালেমার বাক্য সেই জিনিসটি কি কালেমার বাক্য তাওহিদের বাক্য বলতে পারেন সেটা কি লায়লা তারপর মোহাম্মদ রসুল বলছেন লায়লা ইল্লাহ बोल, बोल, इस जगह जरा आसन, आले मलामा हाजी का जी ऑनर प्लोग आसे हमार बिश्चर, एक दोनों लोग हाथ जगह बोलूँ तो, जामार ऐ सब खुद उज्जैद ही, मुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, तिरमिज़ शरीफ, अबू दूस शरीफ, नसाई शरीफ, एम नमाज़ शरीफ, मुस्तादर का हाकिम, सुनारे कुब्रा, बाय हाकी, तार एक जगह है हदीसे रसूल थे के प्रमाण तो जब लाए लहिल लोग मामा दूसरे लोग देखे थे एक दोनों हाथ दर्ज की प्रमाणित हो लो नहीं अब तो सो ऐसे शेर मार देते एक कॉलेज में परानो होए से शिकान होए से मकतुब तक ही शिकान होए से कॉलेज में तो ये बाला इलाह इल्ला अल्लाहु मोहम्मद रसूल रुगी जो कुन सर्वोर सब्यस्त कर समस्त मखलुक के सृष्टि कर لا إله إلا الله الله بديتو بكرتو كنو معبود نهي الله بديتو شتكار ارثه كنو معبود نهي ايه لو ايه كلمار ارثه اني ايه بھول ارثه اما ده شما ده پرسلی تو آسه بلا جه ته پاره جه हजारे नौश निरानबई जन ही भारतवर्षर मुसलमान इला इला इलाल भूल अर्थे विश्वास भूल अर्थे विश्वास एवं भूल अर्थ गो अनेक थे भूल तो को लिमिटेशन नहीं भूल को सीमाबद्धता नहीं भूल कत धरण है क्यों बोलते क्यों सठीक एक सठीक एक ही है कलेमार भूल अर्थ अनेक पा जाए सबसे प्रसिद्ध भूल अर्थ सबसे प्रसिद्ध भूल अर्थ तो हल आल्लाह व्यतीत को मबुद नहीं हल सब चे प्रचलित सब चे प्रसिद्ध सब चे बी व्यवहार है ये भूल अर्थ आल्लाह व्यतीत को मबुद नहीं ऐ अर्थे ऐ अर्थ विश्वास करे ऐ अर्थ उन्हों जी के उस जी मुसलमान होए तो प्रकृति अर्थे मुसलमान हो बे ना ऐडा हलो निजेर दृष्टि ते निजेर दृष्टि ते محمد الرسول الله لا إله إلا الله محمد الرسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا سوتا مندولي شكرا لكي عمد الأهل السنة والجامعة الإسلامية الدعوة سنتر أبو أونلاين شانل النور تيغير بخوض هكي مبارك بات جاني أسكر على جونا شوري قلت بذاتي आज के अमर आपदे शम्ने अत्तुंतो गुरुत्वपूर्ण नैतिक विषय नहीं आलोचना करोगे। शेडा बोलते हैं 
যে ইসলামের কালিমা ইমানের কালিমা কালিমা তাইয়ে বা কি সুপ্রিয় শ্রোতা প্রশ্ন হতে পারে যে ইমানের কালিমা কালিমা তাইয়ে বা এটা একটা সুপ্রসিদ্ধ কথা এটা নিয়ে নতুন ভাবে আবার আলোচনার কি দরকার হ্যাঁ এটাই ছিল সত্যি যে নতুন ভাবে এটা আলোচনা করা দরকার ছিল না তবে ইদানিং বাজারে কিছু বই বের হয়েছে যেগুলোকে আমরা চটি বইয়ের মানের চেয়ে খুব বেশি দিতে পারি না এই বই এবং কিছু আলোচক যারা মিডিয়ায় আলোচনা করার বদৌলতে ফেমাস হয়েছেন এবং লোকদের কাছে নিজেদের কথাগুলোই একমাত্র সঠিক এমনটা দাবি করে বিভিন্ন বক্তব্য দিচ্ছেন ফলে আজকের এই যুগে এসে আধুনিক অনেক ভাইরেই বিশেষ করে কলেজ ইউনিভার্সিটিতে পড়ুয়া অনেক বন্ধুগণ বিভ্রান্ত হচ্ছেন যে আসলে আমাদের ইসলামের কালে বাকি তো সুপ্রিয় শ্রোতা প্রথমে আসুন আমরা বিভ্রান্তির কারণ কি সেগুলো আগে দেখি আপনার আমার হাতে একটা গ্রন্থ দেখতে পাচ্ছেন এই যে গ্রন্থ নাম হচ্ছে মাঝাবিদের গুপ্তধন এই গ্রন্থের তেত্রিশ নম্বর পৃষ্ঠায় স্পষ্টতর লেখা আছে যে প্রচলিত ক্যালিমা তাইয়ে বা এর ভুল সংশোধন এখানের মধ্যে যে লিখক তিনি মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম নামক লিখক তিনি দাবি করতে চেয়েছেন আমরা যেভাবে ক্যালিমায় তাইয়ে বা বলে থাকি মোহাম্মদ রসুল এখানে তার দাবি হচ্ছে শুধু লাহ এটুকুই ক্যালিমায় তাইয়ে বা কিন্তু মোহাম্মদুর রসুল সহ দ্বিতীয় যে অংশটা আমরা বলি সেটা কালিমায় তাইয়ে বা নয় দ্বিতীয় নম্বর আমার হাতে আপনারা আরো একটি বই দেখতে পাচ্ছেন এটা হলো প্রশ্নোত্তরে শেখ আব্দুর রউফ নামক মোহতারাম আলেমের লিখিত গ্রন্থ উনি যদি জীবিত থাকেন আল্লাহ হেদায়ত দান করেন যদি মৃত্যুবরণ করে থাকেন আল্লাহ বেকারি মাফ করে দিয়ে জান্নাত নসিব করে দেন এই মোহতারামও তার লিখিত গ্রন্থের এই যে নয় নাম্বার পৃষ্ঠায় তিনি লিখেছেন কালিমায় তাইয়ে বা কোনটি লা ইলাহ ইল্লাহ মোহাম্মদ রসুল নাকি লা ইলাহ ইল্লাহ মোহাম্মদ রসুল তো তিনি স্পষ্ট জবাব দিয়ে দিয়েছেন যে লা ইলাহ ইল্লাহ এটুকুই কালিমায় তাইয়ে বা অর্থাৎ পবিত্র বাক্য সুতরাং এই চটি বইগুলো যে কেউ পড়বে তখন তাদের মনে একটা বিভ্রান্ত তৈরি হবেই এবং সংশয় তৈরি হবে যার ফলে আমরা বাধ্য হচ্ছি এই সমস্ত গ্রন্থের মধ্যে লেখা জিনিসগুলো জবাব দেওয়ার জন্য দ্বিতীয় নম্বর কিছু আলোচক যাদের বক্তব্যের কারণে বিভ্রান্তি তৈরি হচ্ছে তো আসুন আমরা প্রথমেই ওই ধরনের দু একজন আলেমের বক্তব্য শুনে কথা থাকবে সবার উপরে এই জন্য এই যে আমাদের দেশে লেখা হয় লাহ মোহাম্মদ রসুল্লাহ পাশাপাশি এটা কোনো হাদিস দ্বারা স্বীকৃত না এই কালেমাটা ছয়টি জায়গায় এসেছে মিশনারি ইসলামের জীবনে বদরের পতাকার ভিতরে এই কালেমাটা ছিল ওহুদের পতাকাতে ছিল খয়বর দুর্গের পতাকাতে ছিল বিশ্বনবীর আংটিতে ছিল লাহ মোহাম্মদুর রসুল্লাহ কিন্তু লাহিল্লাহ ছিল উপরে মোহাম্মদ রাসুল্লাহ ছিল নিচে এটা পাশাপাশি ছিল না কখনো এই পাশাপাশি লেখে এখন বেদাতিরা হয় মোহাম্মদ সাল্লাম খোদা নেই খোদা সে জুদা নেই নজুবিল্লাহিমিনজালে মোহাম্মদ খোদা নয় কিন্তু খোদার থেকে জুদাও নয় এই জন্য এটা পাশাপাশি এভাবে আনেন নাই আমাদের মসজিদ গুলোর বাকিরে লেখা হয় এক পাশে আল্লাহ এক পাশে মোহাম্মদ এটাও ঠিক না ইসলামিকলি এটাও সেরেকের ভিতরে পড়ে যাবে কারণ আল্লাহ যদি আমরা যদি আরবি গ্রামার অনুযায়ী ধরি আল্লাহ মোক্তাদা রাসুল মোহাম্মদ খবর আল্লাহ মোক্তাদা হয়ে গেল খবর হয়ে গেল মোহাম্মদ তাহলে আল্লাহকে আল্লাহ মোহাম্মদ নজুবিল্লাহ জালিক যে ধারণা বিভিন্ন ফেরকা গুলোর আসছে আমাদের দেশে তাহলে বলো আলমিনের কাছে আমরা যে জিনিসটার জন্য সবসময় দোয়া বিষ্ণু আমাদের কালেমা তৌহিদ মোহাম্মদ রসুল্লাহ এই কালেমাটি কিভাবে সাব্যস্ত হলো দলিল জানতে চাই কেউ কেউ বলে থাকেন কালেমা দ্বিতীয় অংশটি কালেমার অন্তর্ভুক্ত নয় বিষয়টি স্পষ্ট জানতে চাই বড় ইস্তলাফ করছেন আপনি ঠিক আছে কালেমা তো তৌহিদ হচ্ছে লাই রাহিল এতটুকু তৌহিদের মধ্যে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামের কোন বক্তব্য নেই বুঝতে পেরেছেন এতটুকু হচ্ছে কালেমা তো তৌহিদ বাকি এটা কালেমা তো তৌহিদ না এটা হচ্ছে কালেমা শাহাদা যেখানে <laughs> <laughs> 
যেখানে এসেছে সবখানে দেখবেন যে লাই রাহিল্লা যেখানে এসেছে সেখানে এভাবেই এসেছে কারণ মতো তৌহিদের সাথে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন তৌহিদের সাথে কাউকে কোনো কারণে কোনোভাবে যোগ করার অধিকার কোরবানদার নেই ঠোক মাহমুদ সুল্লাহ কেউ কেউ এর মধ্যে যোগ হবে না কিন্তু এটি দুটি সাহায্য একসাথ করা হয়েছে সহজ সংক্ষেপ করার জন্য বুঝতে পেরেছেন এটার মূল টেক্সটা সৈব খারি এবং মুসলিমের মধ্যে এসেছে শাহাদত আল্লাহ ইলাহিল্লাহ ও আন্না মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ এটা হচ্ছে মূল টেক্সট বুঝতে পেরেছেন কিনা এটা হচ্ছে মূল টেক্সট আরবি ভাষা কিন্তু এই দুইটা টেক্সট কে কাট করে সংক্ষেপ করার জন্য কি করা হয়েছে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সংক্ষেপ করে দেওয়া হয়েছে কিন্তু এই কালেমা হুবহু এই লফজে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনো হাদিস দ্বারা সাব্যস্ত হয়নি শুভ শ্রোতা মণ্ডলী এতক্ষণ পর্যন্ত আপনারা দুই দুই জন আলোচকের বক্তব্য শুনলেন প্রথম জন হচ্ছেন বাংলাদেশে যিনি বিভিন্ন জায়গায় ওয়াজ করেন নসিহত করেন এবং বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেলে বক্তব্য দিয়ে থাকেন মোহতারাম তারেক মোনাওয়ার হাফিজ আহল্লাহ দ্বিতীয় জন হচ্ছেন এনটিভিতে বিশেষ করে যিনি আলোচনা করে থাকেন প্রশ্নোত্তর পর্বে ধর্মীয় বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে যিনি আলোচনা করেন মোহতারাম ডক্টর সাইফুল্লাহ এই উভয় জন আলোচকের যে বক্তব্য এটা থেকে আমরা একেবারেই স্পষ্টতর যেটা বুঝতে পারলাম বা স্বাভাবিক যে মেসেজ আমাদের কাছে আসে সেটা হচ্ছে এই যে আমরা লা ইলাহা ইল্লাহ মোহাম্মদ রসুল্লাহ একসাথে বলার কোনো সুযোগ নেই কেন এক নম্বর হচ্ছে যেমনটা আমরা তারেক মোনাওয়ার সাহেবের বক্তব্য থেকে বুঝতে পারলাম যে এইভাবে হাদিসের মধ্যে প্রমাণিত নয় হাদিস এটা নেই দ্বিতীয় নম্বর হচ্ছে তিনি বুঝাতে চেয়েছেন যে একেভাবে যদি কোনো কাছাকাছি লেখা হয় তাহলে মুক্তাদা আর খবর হয়ে যায় আর এইভাবে কাছে অথচ এখানে মুক্তাদা খবর নয় বিধায় এইভাবে লেখা যাবে না এই জন্য আমরা দেখি তিনি বেশ কিছু প্রমাণ দেওয়ার চেষ্টা করলেন যে যত জায়গায় কালে মেসছে সেখানে উপরে নিচে এসেছে দ্বিতীয় নম্বর ডক্টর সাইফুল্লাহ সাহেবের বক্তব্য আপনারা শুনলেন সেখানেও তিনি প্রথমে দাবি করলেন যে কালিমে তৌহিদ তো আমরাও বলি যে কালিমে তৌহিদ তো অবশ্যই প্রথম অংশ কি বাকি কালিমে তাইয়ে বা ধনোটা মিলিয়ে রেসালাতের যে আমাদের পক্ষ থেকে ইমান আনা সেটা আমরা দ্বিতীয় অংশ থেকে দোটা মিলিয়ে কালি মেয়ে তৈরি তো যাই হোক সুপ্রিয় শ্রোতা এই বইগুলোর কারণে যে বিভ্রান্তি তৈরি হচ্ছে এই ধরনের আলোচকদের বক্তব্যের কারণে যে ধরনের বিভ্রান্তি তৈরি হচ্ছে আপনাদের সামনে আমরা এখন বিভিন্ন দলিলের আলোকে সেই সমস্ত বক্তব্যগুলো আসলে বাস্তবতা কতটুকু তারা কতটুকু সঠিক বলছেন কতটুকু সহি বলছেন এবং তাদের কথা কতটুকু আমরা গ্রহণ করতে পারি এই বিষয়টা আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করছি প্রথমে আসুন এই যে গ্রন্থগুলো যাদের লেখা এরা যে মতাদর্শে বিশ্বাসী যদিও নির্দিষ্ট কোনো মতাদর্শ তাদের নেই তারা কখনো নিজেদের কাহালে হাদিস বলে কখনো তাদেরকে সালাফি বলে কখনো মোহাম্মদি বলে অতীত ইতিহাসে তারা নিজেদেরকে বিভিন্ন সময়ে মোয়াহের হিসেবে দাবি করত এদের যেই পরিচয়মূলক গ্রন্থ এই হলো আহলে হাদিস পরিচিতি যা লেখক আল্লামা আব্দুল্লাহ কাফি আল কোরাইহি একটু লক্ষ্য করুন আহলে হাদিসদের পরিচিতি যে গ্রন্থ দিয়ে তাদের পরিচয় করানো হচ্ছে এবং যিনি আমরা জানি বাংলাদেশ সহ উপমহাদেশের যারা আহলে হাদিস আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়েছেন কথিত আহলে হাদিস আন্দোলনকে এদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন এই মুহতারা আর ওনার তুলনায় তারা হচ্ছেন তুলনামূলকভাবে পরবর্তী যুগে আসে এই গ্রন্থটাও যদি তারা গভীরভাবে পড়ত তাহলে আমি আশা করি সমাধান পেয়ে যেত কিভাবে একটু ভাই খেয়াল করুন এই গ্রন্থের একশত পঞ্চান্ন নাম্বার পৃষ্ঠায় একশত চুয়ান্ন নাম্বার পৃষ্ঠায় স্পষ্টতর লেখা আছে লা ইলাহা ইল্লাহ মোহাম্মদ রসুল্লাহ তাহলে এখন দেখুন আমরা এই গ্রন্থ আহলে হাদিস পরিচিতির এই গ্রন্থের কথা মানব নাকি মোহতারাম আব্দুর রৌফ শেখ যেটা লিখেছেন বা নজরুল ইসলাম সাহেব মাজারের গুপ্তধন নামে যেটা লিখলেন সেটা মানব তো দেখা যায় যে তাদের বক্তব্যের মধ্যে আসলে আমরা অনেক সময় বিদ্যা বিভাজনে পড়ে যাই অথচ তারা দাবি করে থাকে যে তারাই উন্মুক্তি একমাত্র সঠিক পথের উপর তুলবে দ্বিতীয় খেয়াল করুন কেউ যদি তারেক মোহাম্মদ সাহেবের বক্তব্য শোনেন কিংবা ডক্টর সাইফুল্লাহ সাহেবের বক্তব্য শোনেন তাদের মনে হবে যে আমাদের কালী মেয়েটা ইয়েটা সঠিক না আবার যদি তাদেরই আরো একজন মতাদর্শ বা তাদের পক্ষে কথা বলেন ওই ধরনের একজন ব্যক্তি কাজী ব্রেন সাহেবের বক্তব্য শুনলে আপনার মনে হবে যে না কালী মেয়েটা এবার ঠিক আছে তো যাই হোক আমরা কোনো বইয়ের দিকেও গেলাম না এবং কোনো ব্যক্তির কথার দিকেও না গিয়ে যেটা আমরা মেনে থাকি এবং সকলেই মানে এমন কি আমাদের যে বন্ধুগণ এই বিষয়গুলো নিয়ে বিভ্রান্তি করছেন বাড়াবাড়ি করছেন তারাও মানেন সেই সমস্ত বিষয়গুলোকেই সামনে এনে আপনাদের সামনে আমরা জব দেওয়ার চেষ্টা করব আসুন আমরা জানি 
মহাগ্রন্থ আল কোরআন উল করিম এবং বিশ্বনবী সাল্লাহ আলাই সাল্লামের সুন্না এবং আল্লাহ হাবিব সাল্লাহ আলাই সাল্লামের হাদিস হচ্ছে আমাদের জন্য এই উম্মতের দালিলিক মাপকাঠির একেবারে সর্বোচ্চ শিওরে এখন আমরা দেখবো যে এই ক্যালেমাইয়ের প্রামান্যতা কোরআন এবং হাদিস আছে কিনা সুপ্রিয় শ্রোতা কোরআন উল করিমে কোন আয়াত থেকে কি বুঝা গেল কোন শব্দ থেকে কি বুঝা গেল এই বিষয় সম্পর্কে যারা গবেষণা করেছেন তাদেরকে বলা হয় মোফাসিরিন যেমন এলমে হাদিস বিষয়ে যারা ব্যাখ্যা লিখেছেন তাদেরকে বলা হয় মোহাদ্দিসিন তো হাদিস বুঝতে যেমন মোহাদ্দিসিনদের কথা সবচেয়ে বেশি গ্রহণযোগ্য কোরআনুল কারিম বুঝার ক্ষেত্রেও মোফাসিরিনদের কথা সবচেয়ে বেশি গ্রহণযোগ্য তা আসুন আমরা আপনাদের সামনে শুধুমাত্র দু একটা নয় বরং বহু তাফসির গ্রন্থ থেকে দেখাবো ইনশাল্লাহ যে এই ক্যালেমাই পাইয়ে বাটা সুস্পষ্ট এবং প্রমাণিত এটা নিয়ে বিভাজনের কোন সুযোগ নেই এটা নিয়ে বাড়াবাড়ি করার পর কোনো সুযোগ নেই প্রথমে আসুন আল্লাহ রব্বি কারিম সুরাতুল ফাতের ছাব্বিশ নম্বর আয়াতের মধ্যে ঈর্ষাদ করে তো এই আয়াত কারিমা সম্পর্কে আমার হাতে যে গ্রন্থ আছে এটা হচ্ছে তাফসিরে ইবনে ক্যাথির এই তাফসিরে ইবনে ক্যাথির লেখক বলেন তাহলে কোরআনুল করিমের সুরাতুল ফাতাহ এর ছাব্বিশ নাম্বার আয়াতের তাফসিরে আমরা তাফসিরে ইবনে কাথির এর সাত নাম্বার খন্ডে এই তিনশো আটচল্লিশ নাম্বার পৃষ্ঠায় পেলাম যে এই কালেমাটা হু বু হু ওই শব্দে যে শব্দে আমরা বলি সেটা আছে সুতরাং যেন কোনো বন্ধু এই কথা না বলেন যে নেই এছাড়াও কারো কাছে যদি মূল কিতাব না থাকে তাহলে আপনারা এই স্ক্রিনশটটা দেখুন সুপ্রিয় শ্রোতা আপনারা দেখুন এখানে কোরআন হিসেবে বলা হয়ে থাকে এই গ্রন্থে বলছেন যে হে নবী আমি আপনাকে কাউসার দান করেছি এটা কি এটা তাফসির করতে গিয়ে সর্বমোট এখানের মধ্যে ষোলোটা মতামত নিয়ে আসা হয়েছে তো এই ষোলোটা মতামতের মধ্যে তেরো নম্বর যে মতামতটা আমাদের এখানে মূল মাসাত দেখানো যে লাইল আসল আছে কিনা আপনারা দেখুন এখানে বলা হচ্ছে আমরা কি বুঝলাম যে এই তাফসির কুরতুবির মধ্যেও মোসানিফ রহমতুল্লাহ আলাই সুরাতুল কাউসারের তাফসির করতে গিয়ে সুস্পষ্টতর তিনি দেখিয়ে দিলেন যে এখানে আল কাউসার থেকে কি উদ্দেশ্য হবে এ ব্যাপারে বেশ কিছু মতামত পাওয়া যায় তন্মধ্য থেকে ষোলোটি তাফসিরের মধ্যে তেরোতম তাফসির হচ্ছে যে লা ইলাহা ইল্লাহ মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সহ অর্থাৎ আমরা যেভাবে পড়ি যেভাবে শুনে আসছি সেভাবেই এখানের মধ্যে আছে কারো কাছে মন কিতাব না থাকলে আপনারা স্ক্রিনশটটা দেখুন আমরা মাত্রাবাই সামেলা থেকে স্ক্রিনশটটা নিয়েছি সেখানে দেখুন এই স্পষ্ট ভাষায় লেখা আছে যে লা ইলা ইল্লা মোহাম্মদ রসুল্লাহ আশা করি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এরপর আসুন তাফসিরের আরো একটি গ্রন্থ আমরা মাকতাবাই সামেলা থেকে আপনাদের স্ক্রিনশটটা দেখাচ্ছি যে দেখুন সেটা হলো আইসার উত্তাফা সিব লিল জাহিরি মাকতাবাই সামেলা ভার্সন অনুযায়ী এক নম্বর খন্ডের পঞ্চান্ন নম্বর পৃষ্ঠায় সেখানে সুরত ইব্রাহিমের নম্বর আয়াত এর আলোকে যে তাফসিরটা নিয়ে আসা হয়েছে প্রথমে আপনাদের আমি আপনাদের সামনে আয়াতে কারিমাটা পড়ছি الم تر كيف ضرب الله مثلا كلمه طيبه كشجره طيبه 
Asluha thabitu wa faru'uha fis sama Surah Mandoli Surah Al-Ibrahim er ay ayat karimar kalima tayyiba atat kalimatan tayyiba tani tasita pe iski shoda lokho korun susposhto bhabe isposhto bhabe lekha ache dekhun je kalimatan tayyibatan ay la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sutorang amra ei tafsir gonto theke o bujhte pari je amra je kalima tayyiba porchi seta pramanito ache aro ekti tafsir gonthe iski shoda apnara dekhun আপনারা যে স্ক্রিনশটটা দেখতে পাচ্ছেন সেটা হলো তাফসীরে আল বাহরুল মুহিত নামক গ্রন্থ গ্রন্থের এটা আমরা মাকতাবায় শামেলা ভার্সন থেকে স্ক্রিনশট নেওয়া হয়েছে 7 নম্বর খন্ডে 299 নম্বর পৃষ্ঠায় সূরাতুল মারিয়ামের 87 নম্বর আয়াতের তাফসীরের মধ্যে মুসাল্লিফ রাহমাতুল্লাহি আলাই আহদানের তাফসীর করতে গিয়ে বলেছেন আহদান থেকে উদ্দেশ্য হচ্ছে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا سودا مندولي لقد قرون اكهر المدي ابن عباس قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما والعهد ها هنا لا إله إلا الله محمد رسول الله يكهر المدي উদ্দেশ্য হচ্ছে আহদ থেকে লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সুতরাং আমরা এই তাফসীর আলোকে বুঝতে পারলাম আমরা যেই কালিমায়ে তাইবা পড়ছি যেই কালিমায়ে তাইবা সুপ্রসিদ্ধ এবং প্রমাণিত সেই আলোকে বোঝা যায় যে এই কালিমায়ে তাইবাটা রয়েছে এরপরে দেখুন এই ভাইরা অনেক সময় বলে যে হাদিসের গ্রন্থগুলোর মধ্যে নাকি তারা খুঁজে পায় না এই যে হাদিস গ্রন্থটা সহিহ মুসলিম আমরা সকলেই সহিহ মুসলিম মানি এই সহিহ মুসলিমের এক নাম্বার খন্ডে मक्ताबाशन দেখুন এখানে স্পষ্টতরই কিন্তু লেখা আছে যে লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ তো সুপ্রিয় শ্রোতা মণ্ডলী আমরা আপনাদেরকে বেশ কিছু তাফসীরের কিতাবের আলোকে এবং মুসলিম শরীফের যে তারজামাতুল বাব সেটার আলোকে দেখালাম যে আমরা যে কালিমা তাইবা পড়ছি হুবু হু এই শব্দেই তাফসীর গ্রন্থগুলোতে এসেছে এবং মুসলিম শরীফের এই তারজামাতুল বাবের মধ্যেও এসেছে এখন আসুন আমাদের মনে একটা সংশয় থাকতে পারে যে আসলে হাদিসের মধ্যে আছে নাকি নেই সুপ্রিয় শ্রোতা অবশ্যই হাদিসের মধ্যে আছে তবে এখানে একটা কথা বলে রাখি আজকে দিন অত্যন্ত দুঃখ ভরা হৃদয় নিয়ে বলতে হচ্ছে আমাদের অনেক ভাইয়েরা মনে করে হাদিস গ্রন্থ মানেই হচ্ছে তাদের কাছে যেগুলো বাংলা অনুবাদ আছে অথবা আরেকটি বাড়ি বললে শুধু ছয় কিতাবকে হাদিস গ্রন্থ মনে করে এছাড়া অন্য কিছুকে হাদিস গ্রন্থ মানতেই নারাজ আল্লাহ আকবর কাবের অথচ অনেক আলেমি দিনে জানা থাকার কথা যে এক আরব থেকে একটা সফটওয়্যার বের হয়েছে জামামিউল ক্যালিম এ বিষয়ে হাদিস বিষয়ক গ্রন্থই রয়েছে প্রায় চোদ্দশোর মতো এছাড়া এটা একটা সুস্পষ্ট কথা যে অবশ্যই এই ছয় কিতাব ছাড়াও হাদিস কিতাব আছে বিধায় আমরা যেন কেউ অন্য কোন কিতাবের নাম বললে এই কথা বলে না উঠে যে কোন জায়গা থেকে বলল কোথায় পেল এ ধরনের কথা যেন আমরা না বলি এবং না মনে করি যারা বলে তাদের কথা যেন আমরা বিভ্রান্ত না হয়ে থাকি সুপ্রিয় শ্রোতা এই ক্যালিমায় তৈরি বা যদি কোনো সিরিক বলা হয় प्रश्न होते क्यों कारण हम कलेमा नबीजी हुबुहु शब्द प्रमाण आली सबा नाम ग्रंथे छम्बर खंडे चार शत तिषट्टि नम्बर पृष्ठा एक हादिस एस হাদিসের নাম্বার হচ্ছে আট হাজার সাতশত বিরানব্বই হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে আমি আপনাদের সামনে হাদিসটি পড়ছি আন আব্দুল্লাহ আব্দুল্লাহ ইবনে বোরায়দা তিনি বলেন যে আবুজর 
এবং নাইম এবং আমিও তাদের সাথে ছিলাম তারা আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের কাছে গেলেন ইয়াতুলুবু রসুল আল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম তারা আল্লাহ হাবিব সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের খুঁজে গেলেন ওহুয়া মুস্তাফিউন বিল জাবাল নবীজি মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি সাল্লাম তখন পাহাড়ে লুকাইত ছিলেন ফাকলা বিহি আবু দর আবু দর তখন প্রিয় নবীজি সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামকে বললেন ইয়া মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম হে মোহাম্মদ আতাই না তারা উভয়ে আল্লাহর হাবিবের উপর ইমান এসছেন সুব্রত শ্রোতা এই হাদিসের মান কি মহাদিসিনদের মতামত হচ্ছে এই হাদিসটা সহি দ্বিতীয় নম্বর এই হাদিসে যত বর্ণনাকারী আছেন সমস্ত বর্ণনাকারীগণ তারা বোখারি শরীফ এবং মুসলিম শরীফের বর্ণনাকারী শুধুমাত্র একজন ব্যতীত তিনি হলেন ইউসুফ ইবিনে সোহাইব ব্যতীত বাকি ইউসুফ ইবনে সোহাইব তিনিও নির্ভরযোগ্য আর তাকরিব নামক গ্রন্থে সুস্পষ্ট হয়ে বলা হয়েছে যে এই যে ইউসুফ বিন সুহাই তিনি যদিও বোখারি মুসলিমের বর্ণনাকারী নন কিন্তু তারপরে তিনিও গ্রহণযোগ্য শেখা নির্ভরযোগ্য তাহলে আমরা একেবারে অকপটে মেনে নিতে পারি যে এই হাদিসটা অবশ্যই গ্রহণযোগ্য শুধু শ্রোতা মণ্ডলী এবার আমরা আপনাদের সামনে দ্বিতীয় একটা হাদিস উপস্থাপন করছি যেটা জামি সবের মধ্যে এসছে হাদিস নাম্বার চার হাজার একশত ছিয়াশি খুব গভীর লক্ষ্য করুন আল্লাহ হাবিব সাল্লাহ আলী সাল্লাম থেকে হাদিস বর্ণনা করছেন সাহাবি আনাসিন মালিক তিনি বলেন আনাসিন রবি আল্লাহ কল কল রসুল্লাহাম দখল তুল জন্নাহমুদুর রসুল্লাহ যে প্রিয় নবীজি সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেন আমি জান্নাতে প্রবেশ করে সেখানের মধ্যে তিনটি লাইন লিখিত দেখলাম তার মধ্যে এক প্রথম লাইনটা হচ্ছে লা ইলাহ ইল্লাহ মোহাম্মদ রসুল্লাহ সুপ্রিয় শ্রোতা মণ্ডলী এই হাদিসটার মান হচ্ছে হাদিসটা হাসান নিজাইরি অর্থাৎ দলিলযোগ্য গ্রহণযোগ্য এখন আপনারা খুব গভীর লক্ষ্য করুন আমরা আপনাদের সামনে তাফসির গ্রন্থ থেকে স্পষ্ট দেখালাম মুসলিম শরীফের তার জমাতুল বাব থেকে দেখালাম এমনকি আহলে হাদিস পরিচিতি নামক বই থেকেও দেখালাম এবং প্রিয় নবীজি সাল্লাহ আলী সাল্লামের হাদিস থেকেও দেখালাম যে এখানের মধ্যে এসে অবশ্যই এই হাদিসগুলো এই গ্রহণযোগ্য হাদিস থেকেই বোঝা যায় যে এই ক্যালেমায় তাই এবারটা প্রমাণিত আছে এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে এই ভাইগণ মানতে চান না কেন আসলে আমি যেটা বুঝেছি সেটা হচ্ছে এই যে আমার সামনে একটা বই আছে মাঝারিদের গুপ্তধন এই বইটা পরে আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে সেটা হলো যে আসলে তাদের কাছে হাদিসের মানদণ্ড কি কোন হাদিস সহি কোন হাদিস সহি না আমি দেখতে পেয়েছি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা বোখারি এবং মুসলিমের বাহিরে যেতে নারাজ আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে বোখারি এবং মুসলিমের বাহিরে আর কোন সহি হাদিসের কিতাব কি নেই হাদিস কি অন্য কোথাও আসলে সেটা সহি হবে না দেখুন আমি কথাটা নিজ থেকে বানিয়ে বলিনি এখানে তিনি স্পষ্ট বলতেছে যে হাদিস গ্রহণ বর্জনের নীতি ডিয়ারাত দেরায়াত শাস্ত্রের সংজ্ঞা যে হাদিস অপরাপর প্রসিদ্ধ সহি হাদিসের বিরোধী সে হাদিস গ্রহণযোগ্য নয় সেহেতু সহি হাদিস গ্রন্থে বর্ণিত বিশেষ করে সহি বোখারি সহি মুসলিম বর্ণিত সহি হাদিসের মোকাবেলায় আমরা কিভাবে কোন যুক্তিতে মোসনাদের আহমদের আহমদ কিতাবের সরাবা টিকা ফাতুর রব্বানির লিকা কিতাবের হাদিস গ্রহণ করতে পারি এই যে একটা বিষাক্ত কথা যে আমরা এই হাদিস বাদ দিয়ে অন্য কোথা থেকে কিভাবে মানতে পারি এটা কোনো জ্ঞানী লোকের কথা নয় এটা কোনো আলেমের কথা নয় এটা হচ্ছে কথিতদের কথা যারা নিজেদেরকে আলেম বলে দাবি করেন তাদের কথা ওরা আলেমরা বলবে সই হাদিস যেখানেই পাওয়া যাক সেটা আমরা গ্রহণ করব সুপ্রিয় শ্রোতা তো আমরা বিভ্রান্ত হব না সর্বশেষ বিশেষ করে মোহতারাম তারেক মোনাবার এবং 